。はい、酒好きな新潟人の一度が。今回はウイスキーですね。えっ、ー、と、今回は、だいぶ昔に買ったんですけど、えー、こちら、マルスウイスキーの3 and 7という商品になります。もう、ほこりかぶってたね。何年前に買ったのこれが。えー、っと、豊かな自然の息づく中央アルプス、その頂,頂点にそびえる、えー、霊峰駒ヶ岳を除く青木、えー、標高798メートルに信州、えー、マルス上流,上流所は静寂の中に佇んでいます。マルスウイスキー 3&7 は、この美しい自然環境の中、澄んだ空気と、自ら丹精込めて作られた原酒を中央アルプスの駒ヶ岳山麗地下120メートルより汲み上げた良質な水で割り水して仕上げています。えー、っと、山麗に広がる緑深い森の雫を思わせるようなホワイトオークの樽ルコを聞かせたウッディーな香りと味わいをお手軽にお楽しみください。原材料がモルトとグレーン、長えよっていうか、ちょっと難しいし、アルコール度数39度、えー、容量が 720ml、確か値段が1500円ぐらいだったと思います。で、こちらが、本坊酒造株式会社。ですね。長野県の会社です。ということで、今日のつまみは、じゃーん。久々にね、つまみ、チョコボール、大人のに贅沢、チョコボール、厳選ピーナッツ。チョコボールなんて食うの、何年ぶりかな。ホリがすごい。それ、乾杯。マルスウイスキーと。うーん。甘い甘いっていうかうん甘い甘い甘いっていうかこれアルコールのこのアルコール臭がかなりしますねこれはうわ、これは、あれだ。アルコールっていう感じ。アルコールっていう、あの、ほとんどあの、アルコールっていう味ですね。すごいな、これ。なんか、ぶっちゃけた話、ブラックニッカクリアぐらいの、あの、薄さ、薄、薄さがすごい。かなり薄い。あの、コクが全然ない。コクが全然ない。なんか、深みっていうのが、全然ないですね。なんか、そのままアルコールを、あの、ストレートで飲んでるような、そんな感覚です。結構期待してたんですけど、この 3&7 っていうのは、どうやらですね、えー、と7年以上の熟成のモルト原酒と3年以上のグレーンウイスキーのやつをブレンドした贅沢なウイスキーと書いてあるんです。うん、がですね、正直ちょっとこれ、若すぎないこれ味が。本当にこれ3年と7年で3年と7年かよ、本当にこれ。
ちょっと若すぎねえか、これ、ちょっと。味が、あの、最近飲んだので言うと、あの、あれみたいだな。まあ、あれでもないか。まあ、ちょっと違うけど。あの、日課の夜市の、ね、通常のやつみたいな。こんな感じはするわ。まあ、あれは、まあ、あっちの方がまだ美味しいか。こっちは本当に、あの、色のついたなんか、色のついたアルコールみたいな味がする。正直言ってまずい。これは、これは、あの、まずい。値段が1300円ぐらいっぽいですね。どうやら。うわ、これはかなり喉にも結構くる。喉にも、あの、刺激が。うん。結構くる。でね、ここの酒造のですね、マルスエクストラっていう 1.8 リットルの一升瓶のやつがあるんですけど、これも飲んでみたいんですよね。これがハイボールに合うらしい。ので、ちょっと飲んじゃうみたい。うん。うん。チョコボールうん。なんか、うん。まあ、美味しいけど。これ100円だからね。結構高いんだよ。高いっていうか。普通のチョコボール大体60円ぐらいなんですよ。だから40円も高いん普通のに比べたら。ちょっとほろ苦いかな。ちょっとサクサクっとして、サクサクしてる。まあ、今度買いたいですね、このマルスエクストラ。これ、ジウイスキーですかね。まあ、ちなみにこれもジウイスキーらしいですけど。マルスの一生瓶ウイスキー。ジウイスキーの西のオスと呼ばれたマルスのロングセラー。独自のブレンドで一世を風靡した時代も懐かしく、ノスタルジックな、えー、主さえたどや、たどやわせる一生瓶に入ったウイスキー。だそうです。これはちょっとあれだな。これちょっとストレートで飲むのきついわ、これ。確実にこれハイボール要因だ、これ。これはハイボール要因。まあ。あの、うんまあ、だいぶね、俺もね、いろいろウイスキー飲んできたんで、舌が肥えてるというのもありますけど。でも、うん。でも、1200円、1300円出して、この味だともう、もうどうしようもないですね。ブラックニカクリアで、だってブラックニカクリアなんて600円、700円でしょ。で、多分、ほとんど同じ味ですよ、これと。うん。一体何を考えてこれを作ったのか、全くわかりま、わからないですね。全く値段と味が比例してない。もうブラックニッカレベルの味。うん。ブラックニッカは安いから許されてるけど、あの、これは許されないですね。うん。これはない。あまりにも、あの、ウイスキーというか、アルコール。もう完全にアルコール酒。もうアルコール飲んでる感じ。これは、これは買わん方がいいぞ。まずい。まあ、すでにこのですね、上位版があるんですけど、
1700円ぐらいの、あの、マルスウィスキーのやつ。もう買っちゃったんですけど、うわーって感じですね。実はもう買ってそこにあるんですが、まあ、今度飲みますけど。これはないな。一番安い、まあ、やつでこの味だと。うわ本当に全然、あの、コクがない。深みがない。色はそれなりに濃いんだけどね。全く色と、あの、濃さが全く比例してないですね。全然。うわ。これは辛い。ストレートに飲むのが辛いレベル、これは。まずい。最近飲んだので、だとまあ、夜市もまずかったけど。まあでもまあ夜市はまだ2000円ぐらいのレベルの味だからね、あれはね。まずかった言うてもよ、2000円ぐらいのレベルの味だから。これだって600円の味ですよ。俺が値段つけるとしたら。これ700円だな。これ700円。一瓶700円で売るわ。そんなレベルの味。よくこんなものを1300円で売るな、という感じですね。うん。うわ。結構喉に来るもんね。まあ、大体ね、アルコール度数39度って書いてある時点で、んとは思ったんですよ。ちょっと。ブラックに隠れは30、あれ7度だっけ結構度数が低いやつっていうのは、あの、安いやつが多い。味が薄,薄いやつが多い。うん。ので、うーん、うーんとは思ったんですけど、本当に、やっぱりなと、言った感じでしょうか。うん、まあね、別にね、1300円じゃなければ別にいいんですけど、普通にこれだと1000円以下で売ってれば、まあ、まあまあまあと。俺もそこまで怒りませんけどね。これが1300円ってことにちょっと、ねちょっと、あの、コスパが悪すぎるっていうか。まあ、ぶっちゃけた話で言うと、余市もぶっちゃけあれ4000円の味じゃない、2000円の味だって言ったけど、まあ、あれだからコスパめっちゃ悪いんですよ。で、これ1300円なのが多分俺700円の味だから、だいたい半分ぐらいの味。ね。だから、余市も4000円のやつ2000円の味って言ったから、だいたい半分の味。だから、まあ、余市レベルに、で、コスパが悪いと、なりますね。だから、これ買うんだったらブラックニカクリアを買った方が100倍増しと。本当にただのブラックニカクリアをなぜか1300円で買ってるようなもんです。ね、うんこんなになかなか飲めないのはなかなかこの減らないっていうか口に入っていかないっていう。
まずこれでマルスまあでもマルスエクストラはあアマゾンでも売ってるねあの一升瓶のやつね2000円みたいです30度数37度で2000円多分まあこれ以下の味だとは思うんですけどなんか多分ハイボール要因になるとはほぼ間違いないと思う。なんか嫌だな。でもハイボールだと美味しいっていう噂なんだよね。まずい。まずいっすね。いや、とりあえずもういい。もう喉が痛い。喉が痛い。アルコールの、あれ、刺激で。喉が痛い。これはもう、余一レベルの、買わない方がいいレベルの、あれだな。もう焼酎かなっていうレベルの、あの、薄さ。薄さとコクのなさと、まあ、甘みはあるけども、香りのなさともいい。香りのなさっていうかね、香りはあるんだよ。ただ、ウイスキーの香りじゃないんだよ。アルコールの香りなんですよ。まあ、これはここまで言ったからには、まあ、一つ押しでしょう。まずい。これは買わない方がいいぞ。えー、1、4、1、イジス。ご視聴ありがとうございました。